टूडेज पैशन इज अबाउट वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नाम से क्लियर है कि उन रेडिएशन के साथ क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट होगी ठीक है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का अपने आप में मीनिंग ये है कि द रेडिएशन विच आर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रोपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन तो सबसे पहले जो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन दट इज सजेस्टेड बाई जेम्स मैक्सवेल क्या सजेस्ट किया था उसने इवन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल जो है मूव अंडर एक्सलरेशन तो उसमें अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रोड्यूस्ड एंड ट्रांसमिटेड ये जो फील्ड हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वो ट्रांसमिट किस फॉर्म में होती हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव और उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या होती है म्यूचुअली प्रोपेंडिकुलर और जो प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है उससे भी दोनों प्रोपेंडिकुलर होते हैं तो जो जेम्स मैक्सवेल वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रिवील दैट लाइट वेव जो है दे आर एसोसिएटेड विद ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर्स और ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है बाई दीज पार्टिकल्स ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल्स दे आर प्रोपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन जो वेव की प्रोपेगेट करती है वेव उस डायरेक्शन से भी दे आर ऑल्सो पेंडिकुलर बट जो साउंड वेव्स होती हैं वाटर वेव्स होती हैं उससे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हैं वो अलग होती हैं क्योंकि दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम मतलब वैक्यूम में भी मूव कर सकती हैं बट यू नो साउंड वेव्स हैं या वाटर वेव्स हैं दे नीड मटीरियल वाटर चाहिए तभी तो वाटर वेव बनेगी और साउंड कैसे मूव करती है उसके लिए भी मटीरियल पार्टिकल चाहिए बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम दे कैन मूव इन वैक्यूम तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा की बात करते हैं तो जो लाइट है जब वो पास करती है थ्रू लाइटर मीडियम तो डेंसर मीडियम तो वेव जो होती है विद शॉर्टर वेव लेंथ बेंड मोर देन द वेव विद लॉन्गर वेव लेंथ शॉर्ट वेव लेंथ वाली जो है वो ज्यादा बेंड करती है दैन द लॉन्गर वेव लेंथ जैसे आपको पता है रेड लाइट सिग्नल पे मेन क्यों क्योंकि इसकी वेव लेंथ ज्यादा होती है तो वो बेंड नहीं करती ज्यादा इसलिए दैट कैन रीच टू लॉन्गर डिस्टेंस इसलिए दूर से हमें रेड लाइट दिखती है सनसेट होता है सनराइज होता है तो रेड लाइट जो है पहुंचती है हमारे तरफ कि वो बेंड कम करती है बिकॉज इट वेव लेंथ इज लार्जर विजिबल लाइट पूरा स्पेक्ट्रम होता है ना विबग्योर में जो वायलेट लाइट है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है ये वो ज्यादा बेंड करती है इसीलिए रेड लाइट जो है हम सिग्नल पे यूज करते हैं है ना क्योंकि वो लीस्ट स्कैटर होगी ना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस इन तीनों डायरेक्शन में यार तीनों ये क्या है परपेंडिकुलर टू इच अदर तो एक एक एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दूसरी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड और तीसरी एक्सिस जो है दैट इज फॉर प्रोपिगेशन ऑफ वेव तो सीरीज ऑफ वेवलेंथ्स हैं और वेरियस रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम और जो क्लोजली पैक्ड लाइंस होती हैं उस सीरीज में उनको हम बोलते हैं बैंड आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उसमें विजिबल लाइट भी होती है बाकी अलग अलग लाइट्स होती है ना तो अगर विजिबल लाइट सिर्फ ले हम पूरी तो वो जो कलर है पूरे आप डिस्पर्शन ऑफ लाइट सुना होगा आपने तो विवग्योर पूरा बन जाता है ना वो और उसको हम बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम और उसमें कोई गैप नहीं होता इसलिए उसको क्या बोलते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जैसे वो रेनबो बनता है तो स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जैसे विजिबल लाइट है विदाउट एनी गैप इन इट्स कलर फ्रॉम वायलेट टू रेड उसको हम बोलते हैं पूरा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम फॉर एग्जाम्पल रेनबो और अगर कोई भी वेवलेंथ कोई भी कलर 
अगर मिसिंग है फ्रॉम इट तो क्या बोलेंगे डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है ना जैसे सन रेज है सनलाइट को अगर हम प्रिज्म से सीधा पास कर दें तो वो पूरा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आएगा बट उसी सन रेज को पहले हम किसी एब्जॉर्बिंग मीडियम से पास करें एब्जॉर्बिंग मीडियम को कुछ कलर वो एब्जॉर्ब कर ले तो बाकी जो कलर है वो क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कि एक कलर उसमें मिस हो जाएगा अब फ्रीक्वेंसी वैल्यूज जो हैं अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जैसे गामा रेज है वो टेन पर ट्वेंटी फोर टेन पर ट्वेंटी टू टेन पर ट्वेंटी इस रेंज में आते हैं फिर एक्स रेज एक्स रेज टेन पर एटीन यू बी रेडिएशन आती हैं फिर अल्ट्रा वायलेट रेज वो जो है वो टेन रेज पर सिक्सटीन फिर आता है विजिबल लाइट और विजिबल लाइट के बाद आता है इंफ्रा फिर माइक्रोवेव्स और फिर आती हैं रेडियो वेव्स फिर लॉन्ग रेंज रेडियो वेव्स तो ये पूरा क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से पहले क्या होती है गामा रेज से पहले कॉस्मिक रेज फिर गामा रेज एक्स रेज यूवी विजिबल आईआर माइक्रोवेव्स रेडियो वेव्स विजिबल लाइट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो वायलेट से रेड तक है अब विजिबल स्पेक्ट्रम की बात की जाए कि वो सबसे इंपॉर्टेंट है अपने लिए तो ये पूरा विजिबल स्पेक्ट्रम है देखो वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम होगा और रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा और वेवलेंथ ये नैनोमीटर में दी हुई है आपको नाउ मेजरेबल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है नंबर ऑफ वाइब्रेशन और ऑक्सीलेशन मेड बाई अ वेव इन वन सेकेंड इतनी वाइब्रेशन या ऑसिलेशन जो है वो एक सेकेंड में बनाता है कोई वेव ठीक है और यूनिट जो है फ्रीक्वेंसी की दट इज साइकिल पर सेकेंड और हर्ट्स वन हर्ट्स क्या होता है वन साइकिल पर सेकेंड और वेव लेंथ जो है दैट इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी ओवर लेमडा और न्यू जो है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी लेमडा इज वेव और सी क्या होती है स्पीड ऑफ लाइट वेलोसिटी ऑफ लाइट और फ्रीक्वेंसी जो है इट इज आल्सो इक्वल टू वन अपॉन टाइम और फ्रीक्वेंसी जो है यूवी रेडिएशन की वो कितनी होती है टेन रेज पर सिक्सटीन हॉट्स नाउ वेव नंबर तो वेव नंबर क्या होता है नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन यूनिट लेंथ दैट इज कॉल्ड वेव नंबर और वेव नंबर जो है दैट इज इक्वल टू वन अपॉन लेमडा वेव नंबर का यूनिट होता है पर सेंटीमीटर और पर मीटर और वेव नंबर जो है दैट इज द रेसी प्रोकल ऑफ वेव लेंथ नाउ वेव लेंथ जो है इज एक्चुअली द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव क्रेस और क्रेफ्स और ये वेव आ गई ये क्या है अपर पार्ट जो होता है हाइट ऑफ द वेव इज क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ द वेव है दैट इज ट्रफ ये जो डिस्टेंस है बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट दैट इज कॉल्ड वेव लेंथ और डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ट्रफ और ट्रफ दैट इज कॉल्ड वेव लेंथ और वेव लेंथ को अगर मेजर करें हम दैट इज मेजर इन एंगस्ट्रॉम मीटर सेंटीमीटर वन एंगस्ट्रॉम इज टेन रेज पर माइनस टेन मीटर और टेन रेज पर माइनस एट सेंटीमीटर वैसे ही नैनोमीटर की बात करें तो वन नैनोमीटर इज टेन रेज पर माइनस नाइन मीटर और टेन रेज पर माइनस सेवन सेंटीमीटर पीकोमीटर की बात करें तो वन पीकोमीटर इज टेन रेज पर माइनस ट्वेल्व मीटर और टेन रेज पर माइनस टेन सेंटीमीटर वन नैनोमीटर जो है दैट इज टेन एंगस्ट्रॉम इक्वल टू वन थाउजेंड पीकोमीटर वन एंगस्ट्रॉम है दैट इज इक्वल टू हंड्रेड पीकोमीटर ऐसे वन माइक्रोन इज टेन रेज पर माइनस सिक्स मीटर 
मिली माइक्रोन ये जो नीचे ना मिली माइक्रोन तो टेन रेज पर माइनस नाइन मिली मीन्स टेन रेज पर माइनस थ्री और माइक्रोन मीन्स टेन रेज पर माइनस सिक्स माइनस थ्री और माइनस सिक्स कितना हो गया टेन रेज पर माइनस नाइन तो वट इज द वैल्यू ऑफ थ्री हंड्रेड नैनोमीटर इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉन्ग तो वन नैनोमीटर इज टेन रेज पर माइनस नाइन मीटर ठीक है और वन एंगस्ट्रॉम इज टेन रेज पर माइनस टेन जस्ट राइट थ्री हंड्रेड नैनोमीटर इक्वल टू थ्री हंड्रेड इंटू टेन रेज पर माइनस नाइन मीटर नाउ इफ यू हैव टेन रेज पर माइनस टेन मीटर दैट इज वन एंगस्ट्रॉम यू नो वन नैनोमीटर इज टेन एंगस्ट्रॉम बिकॉज वन नैनोमीटर इज टेन रेज पर माइनस नाइन मीटर तो टेन इंटू टेन रेज टू पार माइनस टेन मीटर टेन एंगस्ट्रॉम थ्री हंड्रेड नैनोमीटर इज थ्री हंड्रेड इंटू टेन बाई वन 